வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவல் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அதிகரிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கு குறையில் அதிகரிச்சுட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் இருக்க மக்கள் தொகை இருக்குது பார்த்தீங்களா நூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடி பேர்கிட்ட இவங்களில் பெரும்பாலானோர் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கணும் இந்த கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி இருக்கா இல்லையான்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் பெரும்பாலானும் கூட கிடையாதுங்க அதில் ரெண்டு பர்சன்ட் கூட இங்கே மக்கள் தொகை இந்த அளவுக்கு இருக்க இந்த நாட்டில் ரெண்டு பர்சன்ட் கூட இந்த சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படலை எதுக்கு கவர்மெண்ட்டோட தப்புன்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாதுங்க இதுக்கான சோதனை கருவி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்மகிட்ட கையிருப்பு பெருசாக கிடையாது ஸோ அதுக்காக நாம் என்ன பண்ணோம் சீனா கிட்ட கேட்டிருந்தோம் சீனா என்ன பண்ணுறாங்க சரி இந்தியா அப்படின்ற நாட்டில் இருக்க தமிழகம் அப்படின்ற மாநிலத்துக்கு இது போல் சோதனை கருவி இந்த டெஸ்ட் கிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது தேவைப்படுது கொடுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு தமிழக அரசு முன் வச்சிருந்த ஆர்டரை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்கான டெஸ்ட் கிட்ஸையும் இங்கே அமுச்சு வச்சாங்க ஆனால் என்ன நடந்துச்சு தமிழகத்துக்கு அந்த சோதனை கருவிகள் கிடைக்கல வேற எங்கே கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் மருந்து கொடுக்கல அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டோட அதிபர் மிரட்டினார்ல ட்ரம்ப் அவர்கள் அவர் அதிபராக இருக்க அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கு இது ஆக்சுவலாக நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கேட்டால் அவங்க என்ன விளக்கம் தராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த இந்தியாவுக்கு உள்ள வர எந்த மருத்துவ உபகரணமாக இருந்தாலும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது மத்திய அரசுக்கிட்ட எல்லா பொருட்களும் வந்துடும் அதை நாங்கள் மாநில அரசுகளுக்கு பிரித்து கொடுப்போம் இதன் ஒரு வெளிப்பாடாக தான் இந்த டைவெர்ட் மெத்தட் இப்போ நடந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறமா ஒன்று ஒன்று சென்ட்ரலைஸ் பேஸில் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் இதுக்கு தான் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அது கூட தமிழக அரசு யூஸ் பண்ணிக்கலாமே சொல்லிட்டு சில சஜஷன்ஸையும் மத்திய அரசு முன் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறது கொரோனா வைரஸை ஒடிக்கணும் அப்படின்னா தடுப்பூசி முக்கியம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாதுங்க கொரோனா முதல்ல எத்தனை பேருக்கு பரவிச்சு இதுக்கான டேட்டாவை முதல்ல கையில் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டிங்னு சொல்லுவல இதுக்குள்ளே நாம் மாட்டாமல் இருக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு ஒரே ஒரு உபகரணம் எது இந்த டெஸ்டிங் கிட்டுங்க சோதனை கருவிகள் அதை நம்ம கையில் கிடச்சே ஆகணும் இது இன்னும் எவ்வளோ நாள் கழித்து நம்ம தமிழக அரசுக்குள்ளே வந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க மக்களுக்கு இந்த சோதனை முன்னெடுக்கப்பட போகுது அதில் எத்தனை பேருக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரப்போகுது அந்த ரிசல்ட் வர நாள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்தியாவில் இந்த தொற்று ஏற்பட்டுவங்களோட விகிதம் இருக்குல்ல இதோட உண்மையான நம்பர்ஸாக இருக்கும் இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஏன்னடா டெஸ்ட் கிட்டை பற்றி இவ்வளோ பேசிக்கிட்டு இருக்க எந்த நாட்டில் இதுமாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க எதனா ஒரு ப்ரூஃப் உனால் காட்ட முடியுமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி கண்டென்ட் முழுக்க முழுக்க அதை வச்சு தாங்க போக போகுது இந்த சவுத் கொரியா தென் கொரியான்ற நாட்டை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க மேர்ஸ் வைரஸ் தாக்கச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள அதுவும் கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்துலேருந்து வந்த ஒரு வைரஸ் தாங்க அந்த மேர்ஸ் வைரஸ் தாக்கினப்பையே பல பாடங்களை கற்றுக்கிட்டாங்க அந்த பாடங்களை அப்போ கற்றுக்கிட்ட படிப்பினைகள் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் எதிர்த்து வீரியமாக போராடிட்டு இருக்காங்க அவங்களை எவ்வளோ தொற்றாளர்கள் எண்ணிக்கை நினைக்கிறீங்க ஒரு பத்தாயிரம் வரைக்கும் நின்றுச்சிங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜில் பிப்ரவரி மாதம் எண்டில் அது அப்படியே இப்போ வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே பத்தாயிரம் அதிலேருந்து கொஞ்சம் இந்த ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கூடுதல் குறையாக போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அவங்க இந்த அளவுக்கு மேக்சிவான அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இதை தான் இந்தியாவும் கற்றுக்கணும் நான் பர்சனாக எதிர்பார்க்குறேன் அப்படி அவங்க இந்த சோதனை முறை இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த மேஸ் வைரஸ் தாக்குனதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்னென்ன படிப்பினெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்களோ அதை அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி இப்போ வைரஸ் பரவாயில்ல கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்திருக்காங்கள இதையே நம்ம இந்தியாவும் இவ்வளோங்க இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் பல நாடுகள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்களோ உங்கள் நாட்டு அரசோ இதை கரெக்டாக கையாண்டாங்க அப்படின்னா வைரஸ் பரவாயில்ல கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சாத்தியக்கூறுகள் பெரும்பான்மைக்கு அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கா நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் ஆக்சுவலாக இந்த மூணு டயக்ராம் தெரியுதுலாங்க உங்களுக்கு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுது பரவுதுன்னு நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம் பார்த்தீங்களா கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு நாட்களாக கடந்து கடந்து ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் இந்த வைரஸ் பரவல் ரொம்ப வீரியமாக பரவிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேருங்க அப்புறம் இரநூறு ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐந்தாயிரம் பத்தாயிரம் இந்த அளவு வரைக்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட் அமெரிக்கா ஸ்பெயின் இட்டாலி சைனா ஈரான் கனடா இது கூட சவுத் கொரியா இப்படி எல்லா நாடுகளும் பத்தாயிரம் நம்பரை தொடர்ற வரைக்கும் அதாவது கொரோனா தொற்று
அவரோட உடம்பு ஒரு அழுத்துற மாதிரி ஃபீல் அவருக்கு கொடுத்துட்டே இருந்துச்சான் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு மனுஷன் ஸோ ஒவ்வொரு சுகாதார மையங்களாக தேடி போகிறாருங்க எங்கே சவுத் கொரியாவில் ஒவ்வொரு சுகாதார மையங்களாக தேடி போக தேடி போக இந்த தேடுதல்கள் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்லேருந்து ரிசல்ட் வந்துருச்சு இது போல் உங்களை மேர்ஸ் வைரஸ் தாக்கி இருக்குது ஏன்னா மிடில் ஈஸ்ட் முழுக்கவே அந்த வைரஸ் தான் உச்சகட்ட பீரிய மக்கள்கிட்ட கிளப்பிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படின்ற வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்திலேருந்து வந்த ஒரு வைரஸ் உங்களையும் தாக்கி இருக்குங்க நீங்கள் அந்த தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயத்தை உறுதி பண்ணுறாங்க அந்த லேப் ரிசல்ட் மூலமாக இந்த மேர்ஸ் வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இந்த விலங்குகள் கிட்ட இருந்து மனுஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுங்க அதுக்கப்புறமா ஹியூமன் டு ஹியூமன் மனுஷனிலேருந்து மனுஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறது இந்த மேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டகங்கள் இருக்கலங்க அதில் இருந்து மனுஷனுக்கு பரவாயில்ல சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்குமே ஸோ இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வந்துருச்சா வந்ததுக்கு அப்புறமா தென்கொரிய அதிகாரிகள் பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவர் ஒருத்தருக்கு வந்ததுக்காக கிடையாது இவர் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராவல் போனார் இந்த உடம்பை செக் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த சுகாதார மையங்களுக்கெல்லாம் போனார் இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணாரோ அந்த எல்லா இடத்துக்கும் அதிகாரிகளும் போகிறாங்க போயிட்டு இவர் யார் யார் கூடலாம் க்ளோஸ்ட் கான்டாக்டாக இருந்தா இந்த டேட்டாவை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிடையாதுங்க ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இந்த ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் மட்டுமே போய்கிட்டு இருந்துச்சு யாரால் அந்த பஹ்ரைன்லேருந்து ஒரு நபர் தென்கொரியாவுக்கு வந்திருந்தார்ல இவர் மேர்ஸ் வைரஸை ஏந்தி வந்திருந்ததால் எங்கெங்கெல்லாம் இவர் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாரோ அந்த இடத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் தேடி போக வேண்டிய வேலை ரெண்டு மாதங்கள் வரைக்கும் நடந்துச்சு இப்போ நம்ம தமிழக அரசும் சரி இந்திய அரசு சொல்கிற விஷயம் ஞாபகம் வருமே வீட்லேயே இருங்கப்பா வெளியே வந்துடாதிக்குமா சொல்லிட்டு இதுதாங்க அது காரணம் ஒரு மனுஷனோட அந்த சர்க்கிள் இருக்குல்ல இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மாதங்கள் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அப்போ தமிழக மக்கள்லாம் வெளியே போயிட்டே இருக்கின்னு வச்சுக்கிங்க உங்கள் உடம்புல தொற்றை எழுந்துக்கிட்டு எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் பரப்பி விடுவீங்க இதை கண்டுபிடிக்க எத்தனை நாள் ஆகும் அதுக்குள்ளே மடிஞ்சு தான் போகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஓகே இந்த ரெண்டு மாதம் டைமுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியாவில் மட்டுமே இந்த மேர்ஸ் வைரஸ் தாக்கி முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தாங்க இதில் தொற்று ஏற்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை நூற்றி எண்பத்தி ஆறுங்க ஸோ மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு வெளியே எந்த நாட்டில் அதிகப்படியான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெர்ஸ் வைரஸால் சவுத் கொரியா தான் ஆபியஸாக ஸோ இந்த ஸ்டாட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சவுதி அரேபியா பீக்கில் இருக்காங்க அதீத பாதிப்புக்குள்ளான நாடு இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியா தான் இதுக்கு அடுத்தபடியாக தான் சின்ன சின்ன கண்ட்ரிஸ் உள்ளே வருதுங்க ஸோ இந்த அளவு பாதிப்பை சவுத் கொரியா மேர்ஸ் காலகட்டத்திலே எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எதிர்கொண்டுட்டாங்க அப்புறம் ஒரு வழியாக தென்கொரிய அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முடிவுக்குள்ளேயே அறிவிச்சிடுறாங்க இது போல் இனிமே நம்ம நாட்டில் மேர்ஸ் வைரஸ் தொல்லை கிடையாது மக்கள் பயப்படாமல் இருங்க நம்ம முற்றும் முழுதாக அந்த பயத்துலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் சவுத் கொரியாவில் இப்போ ஒருத்தருக்கு கூட அந்த வைரஸ் தொற்று இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முடிவு வாக்குகளே சொல்லிட்டாங்க தெளிவாக ஆனால் இதில் கற்றுக்கிட்ட பாடம் இருக்கல அதை மட்டும் அவங்க கைவிடவே இல்லைங்க என்னென்ன தப்புலாம் நம்ம பண்ணுமோ திடீர்னு ஒரு பேண்டமிக் உள்ளே வருது அப்படின்னா நாம் என்னென்னலாம் முன்னெச்சரிக்கையாக செஞ்சுருக்கணும் இந்த விஷயத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேயே சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ திடீர்னு ஃபியூச்சர் ஒரு வைரஸ் முளைக்குதுப்பா அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளை நாம் எப்படி தயார்படுத்தி வச்சுக்கிறது இது தாங்க அந்த முற்று முறைதான் திட்டமும் இந்த திட்டத்தை ஒரு செகண்ட் கூட கைவிடலைங்க தொடர்ந்து இந்த நாள் வரைக்குமே அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் அந்த நாட்டில் மட்டும் அந்த வைரஸ் அந்தளவுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி இது யாருமே மறந்துருக்க மாட்டோம் இது போல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒன்று ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதோட பிறப்பிடம் சீனாவாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தகவல் கசியுதுங்க இந்த தகவல் கசிஞ்ச உடனே அந்த தகவல் இன்றைக்கி கசியுது அப்படின்னா இன்றைக்கி சவுத் கொரியன் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாமே உஷாராகிட்டாங்க அந்த பரிசோதனை கருவி இருக்குல்ல இப்போ கூட நம்ம தமிழகத்துக்கு கிடைக்க வேண்டியது அப்படியே அமெரிக்காவுக்கு டைவெர்ட் பண்ணி விட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரியான சோதனை கருவிகளை தயாரிக்கிற ப்ராசஸை எப்போது டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதியிலேருந்து சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்ற பேர் அடிப்படும் போதே இந்தளவு ப்ராசஸ் அவங்க ஸ்பீடாகிட்டாங்க இந்த ஆயத்தம் பண்ணியிருக்குல்ல இதை பற்றி தென்கொரிய மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் கொரோனா தாக்கம் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டதுமே நாங்கள் உஷாராகிட்டோம் எங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே சின்ன தகவல்கள் கசிஞ்சிட்டு இருந்தது
சைனாவில் எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று அப்படி நேபாளில் ஒருத்தர் இந்தியாவில் மூணு பேர் ஸ்ரீலங்காவில் ஒருத்தர் தாய்லாந்து முப்பத்தஞ்சு கம்போடியா ஒன்று சிங்கப்பூர் எழுபத்தி ஏழு மலேசியா இருபத்தி ரெண்டு வியட்நாம் பதினாறு ஹாங்காங் அறுபது தாய்வான் இருபத்தி ரெண்டு பிலிப்பைன்ஸ் மூணு ஜப்பான் அறுபத்தி ஆறு சவுத் கொரியா முப்பதுங்க இந்த மேப்பை பார்த்துட்டிங்களா அப்படியே பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா தென் கொரியாவில் மூவாயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டிருக்க விஷயம் உறுதி செய்யப்படுது எப்போ இதுக்கு முன்னாடி பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி தென் கொரியாவில் முப்பது பேருக்கு மட்டும் தான் தொற்று இருந்துச்சு ஆனால் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மூவாயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு தொற்று அதிகரிச்சிருக்கு சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் ஆடி போகிறாங்க என்னடா இது நம்ம மெஸில் கற்றுக்கிட்ட பாடத்தை எல்லாத்தையும் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் டெஸ்ட் கிட்டெல்லாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டோம் நல்லா கண்காணிக்கிறோம் எப்படி இந்த தப்பு நடந்துச்சு மற்ற நாடுகள் போலவே எப்படி சவுத் கொரியாவோ அதிகப்படியாக பரவ ஆரம்பிச்சது அதில் ஆசிய நாடுகள் பக்கம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக சவுத் கொரியாவில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டு அரசு ஆடி போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இந்த லூப் போல்னு சொல்லுவோம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது ஒரே ஒரு பெண்மணியால் வந்திருக்குங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீகு அப்படின்ற பகுதி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சவுத் கொரியாவில் இருக்கிறது தான் அந்த டீகு பகுதியில் இருக்க ஒரு மருத்துவமனைக்கு ஒரு பெண் காய்ச்சலோடு வராங்க அந்த பெண்மணியை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இவங்க சவுத் கொரியாவில் முப்பத்தி ஓராவது கேஸ் அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படுறாங்க அதாவது அந்த நாட்டில் முப்பத்தி ஓராவது ஆளுங்க இவங்க தொற்று ஏற்படுறவங்க கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படுறவங்க இந்த விஷயம் இவங்களுக்கும் தெரிய வந்திருக்கு ஆமாம் நமக்கு பாஸ் பண்ணி ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்காங்க நூற்று கணக்கானோர் ஒரு திருச்சபையில் கூடி பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிரார்த்தனை நிகழ்வில் இந்த லேடியும் கலந்துக்கிட்டாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலே இந்த நூற்று கணக்கான மக்கள் கூட இவங்க நின்றுருக்காங்க இவங்க அந்த நேரத்தில் எத்தனை வாட்டி இருமுனாங்கன்னு தெரியல இவங்க உடம்புலேருந்து எத்தனை பேருக்கு வைரஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு இந்த விஷயமும் தெரியலைங்க ஸோ இது ஒருத்தர் அவர்லேருந்து இன்னொருத்தர் அவர்லேருந்து இன்னொருத்தர்னு சொல்லிட்டு அந்த திருச்சபை நிகழ்வுக்கு வந்துட்டு போனால அதில் பெரும்பாலானோருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்க விஷயம் ரிசல்ட்டில் முடிவு பண்ண படிச்சிங்க அப்புறம் ஒரு வழியாக இந்த லேடியை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவங்க கிட்ட பேசுகிறாங்க நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒவ்வொரு இடமா சொல்ல 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 அதிகாரிகள் அங்கே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த தொற்று ஏற்பட்டவங்க ஆணோ பெண்ணோ தொற்று ஏற்பட்டவங்க யார் யார் கூடலாம் கான்டாக்டாக இருந்தாங்க இதை ட்ரேஸ் பண்ணணுங்க இதை தான் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேலையை சவுத் கொரியன் அஃபிஷியல்ஸ் இருப்பாங்களா அவங்க டைரெக்டாக முன்னெடுக்கிறாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி முப்பது பேர் எல்லாரையுமே இவங்க லைனாக சொல்ல சொல்ல இவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேராக சொல்ல சொல்ல அந்த ரெண்டு மூணு பேருக்கும் யார் யார் க்ளோஸ்ட் காண்டாக்ட்னு விசாரிக்க போக போக இது கடைசியாக வந்து நின்ற இடம் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி முப்பது பேர்கிட்ட வந்து நிற்குதுங்க இவங்க எல்லாருமே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுறாங்க வைரஸ் தொற்ற உடம்புல ஏந்திய ஒரே ஒரு நபரால் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி முப்பது பேர் அந்த பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்திய இடத்துங்க மக்கள் தொகை செறிஞ்ச நாடு இது மக்கள் தொகை அதிகமான நாடு இல்லை செறிஞ்ச நாடு குட்டி நிலப்பரப்பில் அதிகமான மக்கள் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இங்கே இந்த வைரஸ் எந்த அளவு ஸ்பீடாக பரவும் பாருங்கள் டீகுக்கு பிறகு அந்த குறிப்பிட்ட சம்பவம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நாடு முழுவதும் இந்த போர்க்கால நடவடிக்கையை தென்கொரிய கவர்மெண்ட் முன்னெடுக்கிறாங்க நிறைய செய்திகள் இந்த போர்க்கால அப்படின்ற வார்த்தை அடிக்கடி பிரயோகப்படுத்தப்படும் இது எதுக்குன்னு சிலர் தெரியாமல் இருப்பீங்கன்னு அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த வார் டைம்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவில் போர் நடக்குது அப்படின்னா எல்லா விதமான பணிகளையும் புறந்தளிட்டு இந்த போருக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸில் மட்டும் தான் மக்கள் முழுக்கவே இப்போ இந்திய மக்களை இந்தியர்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் குறிக்கோளாக இருப்பாங்க எதிர்நாட்டு மக்களும் எதிர்நாட்டு மக்கள் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் குறிக்கோளாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இந்த போருக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை செய்யணுங்க இது தான் இது தான் போர்க்கால நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் தான் சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க டிகுக்கு பிறகு அரசு பிளஸ் தனியார் மருத்துவமனைங்க எல்லாமே ஒன்று செய்யுதுங்க நாம் இப்போ வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமே கொரோனா பரிசோதனைக்கு எவ்வளோ ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான்ற விலைப்பட்டியல் முத கொண்டு ஆனால் சவுத் கொரியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டும் தனியாரும் சேர்ந்துருக்காங்க சேர்ந்து இலவசமாக கொரோனா பரிசோதனையை முன்னெடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக சின்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் நினைக்காதீங்க ஒரு நாளைக்குன்ற பேஸில் அறநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் மையங்களை அமைச்சு
இதுல இருந்து அந்த வைரஸ் அதிகமா பரவ இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன்னா அங்க போயிட்டு நிறைய பேர் இரும்புவாங்க தும்முவாங்க அங்க உக்காருவாங்க பல வேலைகளை ஈடுபடுவாங்களா இது மூலமாகவும் வைரஸ் தொற்று பரவ இருக்கின்ற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க முக்கியமா இந்த சப்வே இருக்கு பாத்தீங்களா சப்வேல இந்த கையை வச்சு நம்ம நடப்புமே ஸ்டெப்ஸுக்கு பக்கத்துல இதுல இருந்து அதிகமா பரவுதுன்ற விஷயத்தையும் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் செயின்ஸ் பேட்டர்ன்குள்ளே இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் எல்லா மக்களையும் அந்த ஃபுட்டேஜ் அங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை பேஸ் பண்ணி எல்லா மக்களையும் தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு வேலை உங்களுக்கு அறிகுறி தென்படுது அப்படின்னா நீங்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படுங்க உங்களை நீங்களே உட்படுத்திக்கிங்க அப்படி எதனா உங்களுக்கு இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற அறிவுரையும் சவுத் கொரியன் அஃபிஷியல்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகே உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் அது என்னப்பா கவர்மெண்ட் நினச்சாங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபுட்டேஜை எடுத்துட முடியுமா அப்போ ப்ரைவேசி என்ன ஆகுது தனி மனித சுதந்திரம்லாம் இருக்குது இதை பற்றிலாம் பேச மாட்டேன்னு யாருனா கேட்டீங்க அப்படின்னா சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் இதுக்கு ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டாங்க மேஸ் வைரஸ் தாக்கச்சின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறமா ஒரு சட்ட திருத்தத்தை சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் உள்ளே கொண்டு வராங்க என்ன திருத்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோய் தொற்று காலத்தில் இந்த பேண்டமிக்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா இந்த காலகட்டங்களில் மட்டுமே நோயாளிகளோட தகவல் அண்ட் பாதுகாப்பு காணொலிகள் இந்த ஃபுட்டேஜஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் திரட்டலாம் சேமிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இதுக்கு அரசுக்கு முழு அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்ற சட்ட திருத்தத்தை தென்கொரிய லா மேக்கர்ஸ் இது உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த அவசர சட்டமே பேண்டமிக்ஸ் டைம்ல மக்களுக்கு உதவணும் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் செயினா இருக்கட்டும் இதா இருக்கணும் இல்லைன்னா இதுக்கு மேல காண்டாக்ட் ட்ரேசிங்கா இருக்கணும் இது ஈஸியா இருக்கணும் இதுக்கான ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த குறிப்பிட்ட சட்ட திருத்தம் சவுத் கொரியாவுக்குள்ள கொண்டு வர படிச்சுங்க ஆக்சுவலாக இந்த டேட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்களே இதை சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவாங்க எல்லா டேட்டாவையும் வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது இப்போ கொரோனா வைரஸில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு இந்த மருத்துவமனையில் அதாவது உங்கள் வீடு இங்கே இருக்குன்னா ஒரு பத்து மீட்டர் தள்ளி ஒரு மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தகவல்கள் இருக்குல்ல அதை பதிவேற்றம் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஆப்பாக இருக்கட்டும் இதுக்குன்னு தனியாக செயலியை வேறு அவங்க உருவாக்குனாங்க இதில் பதிவேற்றம் பண்ணிவிடுவாங்க இதை தெரிதில்லைங்க இந்த ரெட்டு எல்லோ க்ரீனா இல்லை ரெட்டு அப்படின்னா கன்ஃபார்ம்டு கேஸ் அங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த சுற்று வட்டார பகுதி மக்கள் உஷாராக இருக்குன்னு அர்த்தங்க அண்ட் அது மட்டும் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்ஸாக அனுப்புவாங்க அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் இப்போ இருக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று உஷார் நிலை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக மக்களை உஷார்படுத்தின ஒரே நோக்கத்துக்காக மட்டுமே ஸோ அங்கே வீடு பக்கத்தில் தான் உஷாராக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான தனி டேட்டா அப்லோட் பண்ணுறாங்க வெப்சைட்டில் முழுக்க முழுக்க டேட்டாஸ் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது சம்மந்தமான ஃபுட்டேஜஸ் இருக்குல்ல இதை வச்சு இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் செயினை எப்படி உடைக்கலாம் இதுக்கான வேலையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் முற்று முழுதாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் ஓகே அடுத்ததா இந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிறையலாம் எழுந்துச்சு தனி மனித சுதந்திரம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தென்கொரியா என்ன பதில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி மனித ரகசியம் சுதந்திரம் மனித உரிமைகளை காட்டிலும் அவங்களோட உயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுதான் முக்கியம் மக்களோட உயிர் நாங்கள் அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவோம் இதை மற்றபடி இந்த ரகசிய காப்பு இதுக்கப்புறம் உங்களோட சுதந்திரம் இதெல்லாம் செகண்ட் ரிங்கு இந்த நேரத்தில் அதெல்லாம் பேச வேண்டாம் இதை தான் தென்கொரிய அரசு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் உடன்படுறேன் மக்கள் நீங்கள் எத்தனை பேர்கள் உடன்படுறீங்க ஓகே இவ்வளோ ஆக்ஷனாக இங்கே எடுத்தாங்கன்னு சொல்லலை இதுக்கான சாராம்சம் ஒன்றே ஒன்று தாங்க இந்த தென்கொரிய மக்களை முற்று முழுதாக சோதனை வலயத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த ஒரே ஒரு சாராம்சம் மட்டும்தான் இதில் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க சவுத் கொரியா இந்த ஸ்டாட்ஸை பார்த்தோன்னு தெரியும் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர்கிட்ட சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கா இல்லையான்ற விஷயத்த இதுக்கு அடுத்தபடியாக சைனா வைரஸோட பிறப்படமாக கருதப்படுற நாடு சைனா தான் ஆனால் அவங்களே இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்காங்க சவுத் கொரியா ஈக்குவலாக தான் இருக்காங்க அந்தளவு மக்கள் தொகை மிகுந்த நாடு வேறு சைனா ஸோ இவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அதே மூணு லட்சத்து ஐம்பது ஆண்டு ஸ்டாட்ஸ் தான் இருக்காங்க இதுக்கப்புறமா இத்தாலி ரொம்ப குறைவு இதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா ரொம்ப ரொம்ப குறைவு பக்கத்தில் கனடா பிரிட்டன் ஜப்பான் கடைசியாக நம்ம இந்தியா இதோட ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப கீழே டவுனில் இருக்கும் என்ன அர்த்தம் நம்மகிட்ட சோதனை கருவி கையிருப்பு இல்லை இதுதான் அர்த்தம் இப்போ இந்த சோதனை கருவிகள் இருக்குல்ல இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குற நாடுன்னு பார
முதல்ல இந்த டெஸ்ட்டு கிட்டே வாங்க பாருங்கள் எத்தனை பேருக்கு தொற்று இருக்குன்ற விஷயத்த கண்டுபிடிங்க அப்போ தான் அவங்கள ஐசோலேட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் பரவதை தடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இவங்க சொன்னதையும் பல நாடுகள் கேட்டாங்க இதுலேயும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் சில நாடுகள் அப்படியே சவுத் கொரியா பேட்டர்னாக ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் தைவான் ஹாங்காங் ஜெர்மனி பிரிட்டன் இப்போ சமீபத்தில் அமெரிக்கா இப்படி பெரிய பெரிய நாடுகளும் தென்கொரியா ஃபாலோ பண்ண அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க இந்த லிஸ்டில் இந்தியாவை வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பெரிய நாடுகளை பார்த்து நாம் எதுவும் காப்பி அடிக்கக்கூடாதான்னு நினைப்போம் நல்ல விஷயத்த காப்பி அடிக்கலாம் தப்பே கிடையாதுங்க கெட்ட விஷயத்த தான் நாம் செய்கிறத தவிர்க்கணும் ஆனால் நல்ல விஷயத்த தாராளமாக பின்பற்றலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு சவுத் கொரியா பண்ணியிருக்க விஷயம் பர்சனலாக நான் நினைக்கிறது நல்லதாக இருக்குது அவங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருக்கு இது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் போக போக யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் காத்துட்ருக்குங்க ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் ஷோவோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் கமெண்ட் மாசம் கமெண்ட் பண்ணி சேர்ந்து கான்செப்ட் பண்ணலாம் முத கேள்வி ஐந்து கோடியே பதிமூன்று லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட தென்கொரியாவில் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் எளிமையாக இருந்துச்சு அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் நம்ம இந்தியா நூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடி மக்கள் தொகை ஆனால் அங்கே வெறும் ஐந்து கோடியே பதிமூன்று லட்சம் மட்டும்தான் இது அந்த நாட்டில் எளிமையாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்தியா போன்ற மக்கள் தொகை செறிவு கொண்ட நாடுகளில் இது சாத்தியம்னு நினைக்கிறீங்களா சவுத் கொரியாவோட அந்த ஃபார்முலா ரெண்டாவது கேள்வி தென் கொரியா கிட்டே இருந்து இந்தியா கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு உங்களோட பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன் அடுத்த சொல்ல விட்டுருவா நன்றி வணக்கம்